Auglóslega þarf að endurskoða á hverjum dósmálar á þeirra um sölu á flugvél landhelgiskjarslunar. Þetta segir innviðar á þeirra og undir það taka formenn fjárlaga og utaríkismálanefndar alþingis. Dómsmólar á þeirra segist fagna því að hægt verði að tryggja fjármagn og hætta við söluna. Kjaradeila eflingar og samtaka atvinnulífsins var háð á nýjum vígstöðvum í dag, annars vegar fyrir félagsdómi og hins vegar í hérastómi. Leitur Evrópusambandsins funduðu með úkraínskum ráðherrum í Kíf í dag og hrósuðu þeim fyrir árangur við að uppfylla skilyrðum inngöngu. Engar tímasetningar þar voru þó gefnar upp. Formaður bændasamtakana segir að meira fjármagn þurfi í búvörusamninga en nú er verið að endurskoða. Framkvæmdastjóri félags atvinnurekanda segir samningana ólöglega. Fleiri gæludýr eru nú í heimilisleit en áður. Þeir fjölgaði mikið í faraldrinum og erfiðari er að finna þeim ný heimili. Dæmir um að hundar séu skildir eftir ómertir á vergangi. Gott kvöld. Svo virðið sem ákvörðum dómsmólar á þeir að um að selja flugvið landhelgiskjarslunar mæti mikilli andstöðu bæði innan þings og ríkistjórnar. Fari vélinn sé það eins og að setja á sig svefngrímu og vona að allt verði í lægi, það segir fórstjóri gæslunar. Það var mikið fundaðu máli í dag, bæði utaríkismálanemd og fjálaðanemd alþingis fjölluðu um það og báðar kölluðu dómsmálar á þeirra og fórstjóra landhelgiskjarslunar á sinn fund. Þeir byrjuðu á að hitta hvor sína nefndina og vígsluðu síðan. Formaður utaríkismálanemdar segir ekki hægt að taka ákvörðunum sölu flugvélarinnar án greiningar og samráðs við alla sem að þurfa að koma varandi þýðingu og afleiðingar. Og ég tel einsýnd eftir þennan fund með þessum gestum okkar að að það er ekki ásættalegt það sem að þessu líst. Formaður fjálaðanefndar segir nefndina þurfa að hafa haft betur upplýsingar um málið á sínum tíma og dómsmálur á þeirra þurfa að gera betur grein fyrir afleiðingum þess að selja sif. Ég allan hann að tel ekki skinsanlegt að ráðast í þessa aðgerð fyrir að við vitum þá minnst á kosti hvað tekur við. Fórstjóra landelgiskjarsnar sagði fundina hafi verið góða. Það hafi ekki verið óskað staða að leiga vélina eins mikill útlanda og raunber vitni. Það hafi verið gert vegna fjárskorts. En farið þessi vél endanlega, þá er það bara eins og að setja bara svona sefgrími fyrir augun og vona að allt sé í góðu lagi. Og með þú veist ekki það vandræðum að þá er engi vandræðum. Georg segir vélan eina þá öflugust í heimi fyrir svona verkefni og hún geti enst í 15 til 20 ári viðbót. Ekki sér þarf á annari flugvél og alls ekki minni. Og allt talum við einhverja notkun á ísam í að flugvélinni sem nú er, það er bara rugl. Vélin sér gríðarlega mikilvæg fyrir Ísland en sökum sérstöðu og mismunandi þarfa mun ekki fást mikið fyrir hana verði hún seld. Dómsmálur á þeirra segir að breyðast verði við fjárhagsstöðu gæslunar. Sala Sivjar sér sársauka minnsta aðgerin í stöðinni þótt hún sé ekki sársauka laus. En auðvitað verður allari varkárni gætt við þær breytingar sem að þetta myndi hafi förfið sér til að tryggja áfram það öryggi slutver sem að þessi vél gegnir hér. Jón segi stóra vandamáli vera að landhelgiskjarslans í undir fjármögnuð en hann sé engu að síður vissum að hægt sé að hagræða í reksturinum. Ef að það fæst viðbótar fjármagn til reksturins þá verður engin sáttari með það heldur en ég og til lóar okkar voru um hærra fjármagn fyrir þetta ár. Dómsmálur á þeirra segist það var rætt máli í ríkistjórni janúar og engin hafi hreift andmælum. Innveðar á þeirra og formaður framsvona flokksins var ekki á þeim fundi. Hann frétti fyrst að málin í fjölmiðlum og segir það ekki slá sig vel. Hann viti ekki til að þeir sem sinna í öryggismálum í flugi eða siglingum hafi verið með í ráðum. Og hef satt að segja verið að fá upplýsingar frá þeim aðlum í gær sem gerir það verkum að ég held að það þurfi auðlóslega að endurskoða þessa ákvörðin. Haukur Hólm fréttumæður, þú hefur fylst með þessu máli allan dag og núna á sjöunda tímanum, þá urðu vendingar að loknum ríkistjórnafundi. Þetta er greint frá þeim. Jón Gunnarsson sagði reyndar í strax bara í hátiðin dag að hann enginn er í fegnari heldur en hann ef það tækist að bjarga þessu máli. Síðan hóst vinnufundur ríkistjórnarnar, árlegu fundur, klukkan hálf eitt og honum lauk núna á sjöun tímanum eins og þú segir. Og þar var þetta málrætt og vantalíð þaula og niðurstaðan er svo að það virðist vera samstæðum það að reyna að bæta fjárhag landingskjæslan þannig að ekki þurfi að selja þessa vel. Og Jón Gunnarsson dómsmóra á þeirra sagði í samtalu við okkur núna strax eftir að fundi lauk eða skömmu eftir að fundi lauk 
að það verið engin fegnari en hann að þetta verið niðurstaðan og hann hefur skynjað stemninguna bæði hjá öðrum þingmönnum innar ríkistjórnar og, og svona í samfélaginu það væri engin stemning fyrir því eins og hann orða að selja sig vel og ef að, ef að þetta verið niðurstaðan að, að það tækist að útvega fjármagn þá sé hann allsæll með það. Og er þetta mál þá bara úr sögunni? Mál er úr sögunni í bili. Dómsmálráðar að sagði einmitt núna áðan að sko þetta dygði fyrir þetta ár og svo er þið núna að þá ræða málin betur og spurni hvernig fjárlöðu næsta ár spýta út en, en það er þá að þeir sem að koma þyrfti að ræða um það hvernig að fjármagna gæsluna því að hann telur reyndar ennþá til enn til og tækifæri til að hægra það betur þarna en að þessi, þessi ákvörun núna sem verið slíka fyrir núna hún dýði fyrir þetta ár og vélin fyrir ekkert burt að svo stöttu en það þurfum við svo stara eða þarf við bott hvernig við verðum með næsta ár og svo framtíðina Takk fyrir þetta Haukur Hólm Kjaradeilur eflingar og samtaka atvinnulýsins færðust inn í tvo dómsali í dag. Ríkisáttar sem meri og efling deildu í hérastómi um afhendingu félagatals eflingar og í félagstómi tókust SA og efling á um lögmæti verkfallsbóðunar eflingar. Í dag hófst atkvæða greiðslega um verkfallsbóðun bílstjóra samskipa, olíudreifingar og skeljungs og hótelstarfsmanna Beraja Hotels og Cambridge Plaza Hotel sem reykur fimmstjörnu og hótelið Reykjavík Edition. Í dag var þó líka tekist á um lögmæti verkfallsbóðunar eflingar í félagstómi. Samtöku atvinnulífsins telja verkfallið ólöglegt og byggja mál sitt á því að efling hafi brotið lög með því að neita að afhenda félagatalsitt. Án félagatalsins er ekki hægt að kjósa um miðlunar til lögu ríkisáttasemjara. Niðurstaða þeirrar kosningar gæti stöðvað verkfallin. Að á nálega 100 ára sögu Íslands vinnumarkaðar hefur þessi staða sem að eflinga er núna búin að frangalla aldrei komið upp. Þetta er fordæma laust með öllu og áhersla að samtaka atvinnulífsins er þessi. Við búum í réttaríki, við verðum að hlýta þeim lögum sem er í gildi hverju sinni og engin er hafin yfir lög, ekki einu sinni eflingu. Um afhendingu félagatalsins tókust efling og ríkisáttar sem ég er á um í hérastómi Reykjavíkur. Efling segir kröfu ríkisáttar sem ég er um afhendingu gagna ekki eiga sér stóð í lögum og í brýnni andstöðu við lögum ríkisáttar sem ég er. Þá segja þau ríkisáttar sem ég er ekki hafa neina heimild til að krefja stjættarfélög um persónuupplýsingar félagsmanna sinna. Ekki aðeins um, fer hann fram með þeim hætti hann reynir að knýja á um að við afhendum þessa kjörskrá sem okkur ber ekki skildi til þess að gera. Heldur er um, framlagning miðluna tillögunar og hvernig hann gerir það jafnframt mjög alvarlegt brot á þeim lögum sem hann starfar myndir. Lögmaður ríkisáttasemjara sagði aftur á móti með ferð embættisins á persónuupplýsingum eins löglega og frekast væri und og hvað málflutning eflingar reynan fyrirslátt. Ríkisáttasemjari gaf ekki kosta og viðtali. Þú veist er við að nýjustafa liti fyrir á mánuta, áður en verkvall eflingastarfsfólks á hótelum á að hefjast. Leitur Evrópusambandsins ítrekuðu stuðning sinn við Úkrainu á fundi með þarlendum ráðamönnum í Kýf í dag. Meðal umræðu efna var aðild Úkrainu að sambandinu, frekari refsaðgeri gegn rússum og styrkir til að hreinsa upp jarðsprengjur. Í bígerð er tíundi pakki refsaðgerða ESB gegn rússum og stendur á að þær taki gildi um svipa leiti og ár verður liðið frá innrás þeirra í Úkrainu. Þá lögðu leiðtóðarnir áherslu á að fristar eignir rússa erðu nýttar til uppbyggingar í Úkrainu og að þeir sem bæru ábyrð á stríðsglæpum erðu sóttir til saka. Uh, Mr. President, the Volodymyr, you started uh, with the topic of accession, the candidate status. And I must say it is impressive to see the progress that Ukraine has already made in the seven steps since uh, it became candidate status. Yes. Нашим мета абсолютно чітка початок переговорів про членство України в Європейському Союзі має бути підготовлений вже цього року. Я вірю, що і Європейський Союз і вже цього року буде готовий до переговорів про вступ України. Þannig ég held að Úkraninu menn þeir sóttu um að elda ESB í júni og þeir vilja koma sem allra fyrst þar inn. Voru einhverja tímasetningar rættar þannig í dag? Nei, leit þú að ESB vildu ekki gefa neitt svoleiðis upp og þeir hafa heldur ekki lofað Úkraninu mennum neitni flýti með ferð. Og Úkrainskir á þeirra, þeir hafa sagt að þeir vonist til að vera komnir inn eftir tvö ár. 
En það þykir ólíklegt að það takist. Þegar Króatía gekk í sambandi 2013 þá tók aðeldaferlið tíu ár. En Úkræðan menn fengum ekki hrós frá leitunum í dag fyrir þær aðgerðir sem hefur gripið til svona til þess að aðlaga sig að reglum ESB eins og til dæmis að berjast gegn spillingu. En svo er þess að jarðsprengjur og það er tilkynnt um að þeir fengju styrk til að hreinsa upp jarðsprengjusvæði. Er mikið að jarðsprengjum í Úkræðan? Já, þetta eru 25 miljónir evra sem þeir sem var tilkynnt um í dag og það er talið að í Úkræðinu sé svæði sem er jafn stórt og eitt og hálft Ísland sem er þakið jarðsprengjum og utaríkismála stjóri ESB, hann var að kynna sér þessi mál í dag og við skulum heyra hvað hann sagði. Ég held að Úkræðinu er einn af þeim mest kontaminatið kandrið í þeim með militari artefakt af þeim kæm. And these people are doing here a gigantic work. You know, the clean the landscape and to make it safe. The folks in Pira also say that the air spring is not air. It's a little bit of a big issue of their daily life. Yeah, and that's what it is. For example, the Ukrainian men are going to go back to the land. So it's a little bit of a big issue for the people who are going to go home. It's not easy. It's a little bit of a big issue. Bara starfsmenn geta ekki farið um, það er ekki að það fara um vegi og brýr þar sem eru jarðsprengjur og það er ekki að það rækti bland og svo náttúrulega gerist það stundum að fólk bara veit ekki að þetta sé land jarðsprengjusvæði og stígur á þær eða að keri yfir þær með hræðilegum afleðingum og rauði krossin í Úkræðinu, hann var einmitt að vara við því um daginn að eftir átökunum líkur þá eitt eftir að taka áratugi að reynsa þannig að þetta er rétt að byrja. Þakka yfir þetta Dæni. Hafrósóknarstofnun hefur aukið ráðgjöf um heildarafla og lóðnu á yfirstandandi vertíð um tæp 60.000 tonn. Vermæti aukningarinnar nemur um 5 miljörðum króna. Ráðgjöfin byggist á samantekknum niðurstöðu mælinga og starð veiðistofs í haustleiðangri og leiðangri í síðar hluta janúar í ár. Tvö skip hafrósóknarstofnunar og þrjú lóðnuskip sáu um mælingarnar. Þær gengur þokkalega en ekki tókst að mæla á hafsvæðinu fyrir vestanland vegna hafís. Við mældum 732.000 tonn af kynnurnskólóðinu og samanbórið við að síðasta haust þá mældum við um 760.000 tonn. Þannig að þetta er ekkit fjarri því en það er kannski rétt að nefna að væntingarnar sem að byggja þá á eldri unglónu mælingu frá haustinu 2021. Það er gáfu tilefni til að búast við enn meira heldur en var að mælast síðasta haust og síðan aftur núna. Reikna má með að stærri lónu kóti því aukin verðmæti upp á um 5 miljarða króna að því gefnu að verða á hverju tonni verðu um 700 bandarikjadalir. Lóna er aðal fæða bottveska eins og til dæmis þorsks. Já, ég myndi segja að það er mjög gott fyrir þessa aðra nýtjastofna að það er þó þetta magna lóðnu til staðar. Horfa verður til fæðuöryggis við endurskoðun búvörusamninga, þetta segir formaður bændarsamtakana og segir krefjandi tíma í landbúnaði. Framkvæmdastjóri félags atvinnureikanda segir samningana ólögulega og að ekkert samráð hafi verið haft við hagsmunaðila. Síðari endurskoðum búverusamningana stendur nú fyrir dyrum en samningandi sjálfur gilda til 10 ára frá 2016 til 2006. Matælar á þeirra hefur sagt að hún vilja leggja til grundvallar þeirri endurskoðun, loftslagsmál, fæðuöryggi og einföldun á kerfinu. Búverusamningar eru milli ríkis og bændasamtaka Íslands og framlögu ríkisjóðs í ár nema 17,2 miljörðum króna. Þar erum við kannski svolítið að horfa til hvernig tryggjum við fæðuöryggi íslensku þjóðarinnar með íslensku í endurskoðuninni og þar kannski er nægtakast að velta fyrir sér sko hvernig getum við gert betur í útiræktun hvort svo sem að sérst akur yrkju. Formaður bændasamtakana sér krefjandi tíma framundan í landbúnaði en sér hann fyrir sér það þurfi meira fjármagn í búverusamningana. Ég held að það sem við verum að horfa til er náttúrulega sko þessi lofslagshluti og ekki síður aðbúnaðarhlutin og sérst að því að aðbúnaðarreglugerðin hljóðar þannig að okkur er gert að framleiða á fleiri fermyndurum heldur en samkynum þjóðinnar. Þótt þjóðinni standi með landbúnaðinum og bændum í aðalatriðum rísa upp harðar gagrinnisaratir í hvert sinn sem búverusamningar eru undirritaðir eða þeir endurskoðaðir. Það var eins og að mörg mistök gerð þegar þessi búverusamningar voru gerðir á 2016. Þeir eru okkar mati ólöglegir. Það var ekki heimil til að gera þessa samninga sem gerðir voru í þáverandi búverulegum og var sótt eftir á. 
Ekki var hugað, sýr Ólafur, að hagsmunum neytenda, skattgreiðanda, verslunarinnar og annarar innlendrar matvælaframleiðslu. Við bara stjórnandi á þeim tíma voru að efna til svokallaðs þjóðarsamtals, samráðs um framhald búarsamninga. Það lognaðist bara út af og hefur ekki verið haft neitt samráð við við þessa aðila að þessa stóru hópa sem eiga hagsmunna að gæta og það bóðar satt að segja ekki gott fyrir þessa endurskoðu en það er hins vegar ekki á seint að hafa slíkt samráð. Fjölmiðillinn enn fjórir hefur óskað eftir í gjaldtrótaskiptum hjá Héraðstómi Norðurlands Eistra. Í tilkynningu segir að tilrauni til að tryggja framtíð fyrirtækisins í sí versnandi rekstrarum hverju fjölmiðla hafi ekki bóðið árangur. Fjálanend Alþingis tilkynnti fyrir áramót að enn fjórum yrði útlitað 100 miljóna króna styrk vegna sérstöðu við framleiðslu sjómarsefnis á landsbyggðinni en eftir gaggrýni voru þau áform afturkölluð. Stjórnendur enn fjóra gáfu ekki kost á viðtali við fréttastofu þegar eftir því var leitað. 25 sluppu án alvarlegra meðsla þegar rúta valt í Ólafsfyrði síðdegis í dag. Rútan var að koma út úr múlagöngum þegar hún rann og valt á hliðina. Erlendir ferðamenn á leiði skoðunarferð voru um borð. Þau höfðu öll komið sér út af sjálfstáðum þegar sjúkraflutningamenn og lögregla komu á staðinn. Opnuð var fjölda hjálparstöð í mentaskólanum á Tröllarskaða þar sem læknir og sjúkraflutningamenn skoðuðu fólkið. Verið er að fá aðra rúti svo hægt sér að koma fólkinu á gististað. Tilstendur að brákarei í borgarnesi fái andlitsliftingu en nánast öll starfsemi í einni hefur lagst af undanfarið. Ekkert liggur enn fyrir um útkomuna en hugmyndir eru um að þar verði blönduð í búabyggð á samt ferðaþjónstu. Brákarei hefur mátt muna sinn fífil fegri. Áður fyrir var þar blómleg starfsemi og líflegt félagstarf. Nú hefur flestum húsum þar verið lokað þar sem mannvirkin standast ekki öryggiskröfur. Hugmyndir eru uppi um að endurvekja eina, til dæmis með blandaðri byggð, þjónustu og verslunar. Þetta byggir þetta á gamalli atvinnustarfsemi sem að var þetta gríðalegur mitt eftir í svona atvinnulífi Borgarnes hér á svona megnið að síðustu öld. Þannig að vonandi verður sögur fyrir einhvers konar atvinnustarfsemi að þarna sömu leiðis en í raunni þær tillegur eru bara í vinnslu. Engar tillegur hafa enn verið lagðar fram. Vonandi sjáu það bara fljótlega á svona næstu mánuðum vonandi. Brákarei er kennd við Þorgerði Brák, fóstru Egil Skallagrímsunar. Sem að fórst við það að fá grjót Skallagrímsi í höfuðið á Brákarsundi, þannig að þetta er eitt af sögulegri stöðum Íslendinga sagnana. Brákarei á ríkan sess í hjarta borgnesinga, segir Stefán, sem vonast til að hægt verði að endurvekja hana til fyrri vegs og virðingar. Vonandi byggist þar upp enn frekar svona kjarni menningar og mannlífs fyrir okkur. Antoni Blinken, utaríkisráðra bandaríkjana, hefur frestað ferð til Kína sem var á dagskrá í næstu viku eftir að loftbelgur sem yfirvöld segja nýttan til njósna sást á flugi yfir bandaríkjunum. Bandaríkjastjórn telur að belgurinn sé á vegum kínverskra stjórnvalda. Hann hefur svefið yfir landinu síðustu daga og sást síðast í Montana. Kínverskt stjórnvöld segja að hann sé aðalega nýttur til veðuratúguna og hafi vilst af leið. Þau harma að hann hafi farið inn í lofthelgi bandaríkjana. Ákveðið var að skjóta hann ekki niður af ótta við að brot úr honum myndu valda skaða. Fjölmiðla vestanhans hafa haft eftirlit eftir heimildamönnum, hafa hafa eftir heimildamönnum að hann sé á starf við þrjár rútur. Hátækni fyrirtækið Kontrólant fekk upplýsingatækni verlun Ski 2023 sem afvind voru á UTM-messunni í Hörpu í dag fyrir framúrskarandi framlag til upplýsingatækni á Íslandi. Fyrirtækið hefur meðal annars hann að þráðlausa skinnjara sem komið vegg fyrir skemmdir á lifjum og matvælum og hátækni lausnir til að flytja lif. Það er nú með staðstöðvar víða um heim þar sem starfa á 500 manns. Óvinju mörg dýr eru í heimilisleit. Dýrahjálp segir að eftirspurn eftir gæludýrum hafi verið svo mikil í faraldrinum að það sé erfiðar að finna heimili fyrir dýr en áður. Það sé einfaldlega ekki pláss fyrir þau. Við erum svona kannski aðeins að byrja að sjá að það eru fleiri dýra skipt um heimili. Það sem við finnum núna líka er kannski aðeins fækkun á eftirspurn. Þetta er Garmur. Hann er einn af mörgum dýrum sem leita að nýju heimili. Við höfum alveg verið að fá hunda sem hafa fundist úti og engin eigandi sem hefur fundist. Og þetta litla krútt hafði verið skilið eftir úti á samt öðrum kaninunga. Þar hafði þeir settar út í kassa 
í 12 stiga gatti. En svona lítið greið og ekki mikla möguleika hann úti? Ekki neina og ekki svona miklum kulda og þau hefur bara örgulega ekki lifað á nóttina sko. Og þetta er bara, þú veist, þetta er ólöglegt, þetta er dýranýð. Þau eru sett út til að deyja. Er eitthvað um það að fólk komi og hreinlega vil ég láta svæfa dýrin þegar þau geta ekki lengur haft þau hjá sér? Já, það er alltaf eitthvað um það. En það er kannski minn um það heldur að var áður. Núna geti fólk til dæmis leitað til dýralækna eða dýraþjónustunar og fengið aðstóð við að finna dýrinu annað heimili. Heilbreytt dýr á alltaf að fá annað tækifæri. Nokkuð hefur verið talað um hinn svokölluðu COVID-dýr, gæludýr sem fólk fjekk sér þegar faraldurinn stóð sem hæst. Við höfum fundið fyrir því að fólk er að skila COVID-kessunum. Þetta er ekki bundið við Ísland. Í þessu dýraskíli í Danmörku hefur köttum í heimilisleit fjölgað um helming eftir COVID. Í þessu hundaskíli í Belgi eru öll pláss full og aldrei hafa fleiri þurft að láta frá sér gæludýr í bandaríkjunum, oftast vegna fjárhagsærðileika eftir faraldurinn. 60% of the rehoming applications that we're getting now are people that are being forced out of their homes. Hvað er mikið af köttum hérna hjá okkur núna sem er vantar heimili? Á heimasíðinni eru sjö kettir. Eitt þeirra er Leon sem sýndi fréttamanni sérlega mikið náhuga. Kannski var hann að vonast til þess að fá að fara með okkur heim. Og í Karlsljós í kvöld þá kíkum við Nóður og Akureyri á sönglengin Sikako við kynnumst nýju dansverki Hringrás sem er frumflutt í kvöld auk þess sem litið er inn á sýningu í Reykjanesbæ um rokk kóngin Elvis Presley. En þá er veðri, söðu verslagari vindur í kvöld og nótt með kólnandi veðri og víða hvarsviðri eða stormur. Söðu vestan 13 til 18 metran á morgun og jel en þurft austanlands og hægari vindur þar fram eftir degi. Hiti verður um og undir frostmarki, en Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum sem Óðinsvann Óðinsson sér um í kvöld. Fórsteinn Haldursson landslýstjálfari kvenna landslýsins valdi í dag 23 leikmenn sem taka þátt í æfingamóti og spáni um miðjan februar. Glótís Perla Viggóstóttir er nýr fyrirliði liðsins en Sara Björk Gunnarsdóttir fyrirliði lagði skóna á hillun á dögunum. Ómar Ingi Magnússon, leikmaður Magdeburg í Þýskalandi, gekkst undir aðgerði gær og verður frá keppni næstu mánuði. Mikil blóðtaka fyrir íslenska landsliðið en Ómar getur ekki tekið þátt í undankeppni Evrópumótsins. Áður við kveðum ykkur skulum við renni fyrir það sem var helst í þessum fréttatíma. Dómsmólaráðra segist fagna því að hægt verði að tryggja fjármagn og hætta við söluna á TFC, flugu við landhelgiskjæslunar. Kjaradeila efningar og samtaka atunnilífsins var háð á nýjum vígstöðum í dag, annars vegar fyrir félagsdómi og hins vegar í Héraðsdómi. Leitóar Evrópusambandsins funduðu með úkrainskum ráðurum í Kýf í dag og hrósuðu þeim fyrir ánangur við að uppfylla skilirðu um inngöngu. Engar tímasetningar þar voru þó gefnar upp. Formaður bændarsamtakana segir að meira fjármagn þurfi í búvörusamninga sem nú er verið að endurskoða. Framkvæmdastjóri félags atunnirekenda segir samningana ólöglega. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan tíu kvöld og við erum okkar er uppfærður allan sólarhyngin. En þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar, hafið það gott og verið sælt.